欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，外强内虚的他，到底还能红多久，走多远？在当今流量为王的时代。流量小生王一博绝对可以占得其中的一席之地。他是演员，是爱豆，是摩托车手，他会演戏，会唱歌跳舞，似乎无所不能。然而，随着无数的掌声、鲜花和赞美而来的，还有数不尽的质疑与诋毁的声音。正如西方谚语中所说的那样：“欲戴王冠，必先承其重；欲握玫瑰。”必先承其痛。他面瘫式的演技，高冷的性格，每一个都是他不被众人所看好的原因。那么，在看重演技的娱乐圈里，只靠流量没有实力、外强内虚的王一博，究竟还可以火多久、走多远呢？一九九七年的时候，王杰出生于河南省洛阳市，在他上面还有一个姐姐。一家四口其乐融融。初一那年的王杰偶然看到电视机中的街舞比赛，一下子就产生了浓厚的兴趣。他缠着妈妈要求想去学舞蹈，这时的他绝对不会料到，自己的舞蹈日后会迷倒万千少女。对于自己所热爱的东西，王杰学得格外认真，同时也展现出了惊人的舞蹈天赋。四年。年幼的王杰就参加了全国的顶尖舞蹈大赛，并成功进入了 hip hop 的十六强中。后来，王杰被乐华娱乐公司选中作为练习生，并让他改名为王一博，前往韩国学习。前往韩国后，王一博在韩国的大型娱乐公司 YG 当了两年的练习生。在团队里，王一博是主舞，是门面。是 rap， 可以说是非常全能的存在了。而且王一博还是这么多年来唯一一个四次练习都能拿到 A 的中国籍练习生。在韩国当了两年的练习生以后，王一博以 UNIQ 男子团体成员的身份正式出道。这时的王一博虽然面容非常稚嫩，但是五官精致，染着一头出挑的银发。说话还带着少年音，他一出场就会让人忍不住的心生怜惜，由此成为一朵不可替代的河南洛阳白牡丹。此后的几年，王一博跟随着组合到处参加活动，演唱了很多的单曲，还曾为电视剧唱过主题曲。但是他依然处于一种籍籍无名的小透明的状态。事情的转折是出现在2016年，这一年，王一博以常驻的身份参加了湖南卫视的一档综艺《天天向上》。成为常驻主持人以后的他，正式成为了天天兄弟团中的一员，由此结识了钱枫、汪涵、大张伟等人。因为几人里面，王一博的年纪最小，其他比他年长的哥哥们都非常的关照他。王一博的话很少，哥哥们就经常 Q 到他，想多给他一些镜头，教给他很多主持人的东西。他们不仅在节目上关照他，私下里他们也经常关心王一博，经常带着他一起玩耍、聚餐。此后，他又出演了几部电影和电视剧，正式在演艺圈崭露头角，包括《高冷学霸》。风云学长、高富帅等很多的角色，慢慢的，王一博凭借着他帅气的面庞和精致的五官，吸引了一定的粉丝量。这之后，王一博的事业之路开始顺风顺水。他先是以舞蹈导师的身份参加了真人秀舞蹈综艺《创造101。节目中，王一博染着一头令人惊艳的蓝发。舞姿矫健又有活力，有一种吸引人的魅力。对待学员的时候也是面冷心热
，虽然话不多，但是敬业又负责，给了学员们很多的指导。靠着这种反差萌感，王一博又实力圈了一波粉丝。2019年的时候。王一博和人气小生肖战共同领衔主演了双男主古装仙侠剧《陈情令》，正是这部剧让他真正实现一炮而红，一跃成为新晋顶流。虽然这部剧是小制作、网剧，导演、编剧等都不是非常有名的大佬，但他就是那么出人意料的火了，而且火得一塌糊涂。19年的那个夏天。不知道有多少的陈情女孩在为这部剧疯狂。作为主演的王一博和肖战自然都受到了极大的关注度，他们俩的粉丝量，甚至 CP 粉的数量都在惊人的增长着。此后，王一博的资源一路飞升，搭档了实力派的女演员赵丽颖出演了古装剧《有匪》，金鹰奖观众喜爱的男演员。亚洲影响力最佳新人、华鼎奖观众最喜爱的男演员等等，这些都是对他的肯定与赞赏。除了拍戏以外，王一博在音乐、时尚和综艺方面也没有落下。二十年，王一博参加了综艺节目《这就是街舞》，节目中贡献了很多的舞蹈名场面，真的是将热爱做到了极致。除了舞蹈以外，王一博在业余时间还格外喜欢摩托和滑板。19年的时候，王一博成为了职业的摩托赛车手，并且参加了亚洲公路的摩托车比赛，取得了非常亮眼的成绩。在喜欢王一博的粉丝心中，王一博一直是那个会骑摩托的酷盖，是那个意气风发的少年，所以。他们给自己取的粉丝名就是“摩托姐姐”。此外，王一博还发行了自己的个人专辑，也取得了不错的成绩。这几年，王一博的人气一直居高不下，红的发紫，但是在一片赞美声中，还夹杂着对他的质疑。首先，最受大众诟病的自然就是王一博的演技了。有些人甚至把王一博归结为面瘫式的演技，称他的演技十分辣眼睛。其实，纵观王一博的出演作品，可以明显看出他在演技方面确实还存在着一定的不足之处。但王一博并非是科班演员出身，没有专业系统的学习过表演，而是从爱豆转型做了演员的，在演技方面自然要慢慢提升。而且仔细对比就会发现，王一博的演技其实是有进步的。这么多年在片场耳濡目染，王一博一定也积累了不少的经验。除了演技之外，王一博的性格也经常被质疑。很多公司喜欢给艺人立一些大众喜欢的人设，王一博有没有人设我们不得而知。但是从他接受的采访发言中可以看出一二，王一博的性格可能有些高冷，采访时话并不太多，很多的时候他还非常耿直，有话直说，想到什么说什么，经常噎得别人说不出话来。于是经常有人用这点来攻击他情商低、没礼貌。再加上王一博初中起就前往韩国当了练习生，接受的文化水平教育并不多，所以偶尔会发生一些写错字、读错字的尴尬场景。黑粉也会用没文化这点来放大他的缺点。有段时间，王一博为了更加符合电影《长空之王》的新角色，特意练习了一段时间的举铁和增肌。但是，当路透生徒出来的时候，很多人嘲笑他浮肿、变胖了，甚至说他像个发面馒头。一桩桩、一件件的事情，都是众人对王一博的不看好。另外，还有谈恋爱、被包养、整容等各种丑闻不断的传出来，很多人都在唱衰他，认为他红不了多久了，不久以后就会过气。
。在这样的情况下，不禁有人疑惑：外强内虚的王一博究竟还能火多久呢？但是其实，王一博也有在用自己的方法默默进步。在粉丝扒出的王一博2022年行程图里，可以看出来，他的时间被安排的满满当当的，从清晨到深夜，几乎没有任何的私人的休息和娱乐时间，堪称是劳模了。当初在韩国做练习生的时候，为了练好舞蹈，他经常默默练习到深夜。有人嘲笑王一博的字体，他就努力去练字。学习英语，如今的他已经进步了很多。有些人把王一博的成功归结为天赋，或者归结为他运气好，但他默默无闻时的汗水和努力也应该被看见。从王一博拍摄的影视作品来看，涉猎非常广，还有许多主旋律的剧。也许王一博也在考虑转型的事情，这也能看出来。王一博也是有野心在的，他不想只做一个没有实力的小鲜肉，毕竟演员还是要靠作品和实力说话。当然，要想转型，就一定要潜心下来，提升演技，跳出自己的舒适圈。如果转型成功，就能从流量小生变成实力派。过了这么多年，当初那个一心想要学习舞蹈的小朋友。转眼已经成长为可以独挡一面的大男孩了。如今的王一博年轻正当红，他是又认真，他的未来还有无限可能。相信青年演员王一博会更加用心的琢磨演技，带给大众更多好的作品。期待他踏实认真走好每一步演员路、人生路，交给观众、交给粉丝一份满意的答卷。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。